విశ్వసనీయుడైన యేసు క్రీస్తు వారి అత్యంత పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన నామములో క్రీస్తు శ్రమల ధ్యాన ఆధ్యాత్మిక సహవాసాలలో ఇంచుమించు మనం ఆఖరి వారాల్లోకి వచ్చేస్తూ ఉన్నాం దేవుడు ఇన్ని రోజుల ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో కూడా అనేకమైన విషయాలు మనందరితో మాట్లాడుతూ వచ్చాడని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను మీరు కూడా దేవునిలో నడవడానికి దేవుని ఆత్మకార్యాలు మీలో జరగడానికి మీరు వాక్యానికి అనుమతి ఇచ్చారని కూడా నేను నమ్ముతున్నాను ఒకవేళ మీరు నిజంగా అలాగ వాక్యము దేవుని మాట మనందరిలో పనిచేయడానికి మనందరం అవకాశం ఇస్తే ఆ లేఖనాలు దేవుని ఆత్మకార్యాలు అందరిలో చాలా ఘనంగా జరుగుతాయి అందరిలోనూ దేవుని ఆత్మకార్యాలు జరుగుతాయి తద్వారా సంఘం తాజాగా దేవుని అభిషేకంలో నడిపించబడుతుంది మరి అనేక మంది దైవజనుల ద్వారా దేవుడు మీ అందరిలో పెడుతున్న పెట్టుబడిని బట్టి నేను ప్రభునందు ఆనందిస్తూ సంతోషిస్తూ ఈ పూట దేవుని మాట మీకు అందించడానికి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి ఎంపిక చేయబడిన లేఖన భాగాన్ని నేను చదవాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను దయచేసి బైబిల్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ బైబిల్ తెరవండి యేసు క్రీస్తుని ముమ్మారు బొంకి ఆయన ఎవరో నాకు తెలీదు అని అబద్ధమాడిన తరువాత అపోస్తులుడిగా మొట్టమొదటి ప్రసంగికుడిగా నిలవబడ్డ పేతురు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన నుంచి నేను చదువుతున్నాను పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చినము నుండి ఎవడైనను అన్యాయముగా శ్రమ పొందచ్చు దేవుని గుర్చిన మనస్సాక్షి కలిగి దుఃఖము సహించిన ఎడల అది హితమగును తప్పిదమునకై దెబ్బలు తిన్నప్పుడు మీరు సహించిన ఎడల మీకేమి ఘనము మేలు చేసి బాధపడినప్పుడు మీరు సహించిన ఎడల అది దేవునికి హితమగును ఇందుకే మీరు పిలువబడి తిరి క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి మీరు తన అడుగుజాడల ఎందు నడుచుకునున్నట్లు మీకు మాదిరి ఉంచిపోయాను ఆయన పాపము చేయలేదు ఆయన నోటను ఏ కపటము కనబడలేదు ఆయన దూషింపబడి బదులు దూషింపలేదు ఆయన శ్రమ పెట్టబడి బెదిరింపక అన్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవునికి తను తాను అప్పగించుకునేను మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి నీతి విషయమై జీవించినట్లు ఆయన తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మ్రాణు మీద మోసుకునెను ఆయన పొందిన గాయముల చేత మీరు స్వస్థత నుంది తిరి ఇరవై ఐదో వచ్చిన అందరం కలిసి చదువుకుందాం మీరు గొర్రెల వలె దారి తప్పిపోతిరి గాని ఇప్పుడు మీ ఆత్మల కాపరియు అధ్యక్షుడినైన ఆయన వైపునకు మళ్ళీ ఉన్నారు చక్కటి మాటలు అవి కేవలం జస్ట్ అలా చదివేయడం కాదు ఆ మాటలను అర్థం చేసుకుందాం మీ ఆత్మల కాపరి దయచేసి అండర్లైన్ చేసుకోండి ఆ మాట మీ ఆత్మల కాపరి రెండోది అధ్యక్షుడినైన ఆయన వైపు మళ్ళీ ఉన్నారు తెల్ల వంచండి మనస్ఫూర్తిగా ప్రభు సందులో కూడి వచ్చిన మనం ప్రార్థన చేసుకొని ఈనాటి లేఖన ధ్యానం వైపు మన దృష్టిని నిలుపుదాం
కేవలం తలలో మాత్రమే వంచకుండా మన మనస్సు కూడా వంచి ప్రభు సందులో వినయ మనస్కులమై ప్రార్థన చేద్దాం అనంత జ్ఞానివైన తండ్రి సర్వశక్తి కృప కనికరాలు కలిగిన మహాదేవ నీ పవిత్రమైన నామానికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం నువ్వు ఆరాధనకు అర్హుడువు నువ్వు పూజ్యనీయుడువు స్థుతులకు స్తోత్రాలకు అర్హుడవు నువ్వు యోగ్యుడవు మానవుల పాపము నిమిత్తమై మరణించి తిరిగి లేచిన నీవు అన్ని విధాల పూజ్యనీయుడవు ఈ మందిరములో నువ్వు ఎన్నో ఆత్మకార్యాలు జరిగిస్తూ విస్తారముగా నీ వాక్కు ప్రకటింపబడ్డానికి నువ్వు అవకాశం కల్పించినందుకు నీకు వందనాలు విశ్వాసులందరిలో ఆధ్యాత్మిక చైతన్యము పరివర్తన ప్రతి ఒక్కరిలో వారి మనస్సాక్షిలో నువ్వు కార్యాలు చేస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు ఈ పూట మరొక మారు నీ మాటను ధ్యానించడానికి నువ్వు ఇచ్చిన సదవకాశం కొరకు నేను స్థుతిస్తూ ఉన్నాం చదవబడిన మాటలు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలని నువ్వు రాయించేవో మేము ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవడానికి నీ పరిశుద్ధ ఆత్మను మాకు అనుగ్రహించండి తండ్రి నేను తగ్గించబడాలి కేవలము మీరు మాత్రమే హెచ్చింపబడాలి ఈ మందిరంకు వచ్చిన వారి అందరి హృదయాల్లో మనస్సుల్లో ఏసయ్యా నువ్వు ఉన్నతమైన స్థానాన్ని వారి జీవితాల మీద తీసుకోమని ప్రార్థన చేస్తూ ఏసు నామములో ఈ మనవులన్నీ సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఈరోజు మన ధ్యాన భాగం మీకు ఇవ్వబడ్డ ప్రోగ్రామ్ షీట్ లో మీరు చూసినట్లయితే ఈ రోజు మన ధ్యాన అంశం లేక మన టాపిక్ క్రీస్తు మాదిరి క్రీస్తు మాదిరి ద ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ద రోల్ ఆఫ్ జీసస్ ఇంకా చెప్పాలంటే ద ట్రెండ్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు క్రీస్తు యొక్క మాదిరి పేతురు రాసినటువంటి ఈ పత్రికను ఆధారంగా చేసుకొని ఈ రోజు ఒక ఉదాహరణ కూడా మీ ముందు ఉంచాలని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఏసయ్య మరణం ప్రపంచానికి ఆయన అందించిన ఒక గొప్ప సందేశం ఏసయ్య మరణం ప్రపంచానికి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించిన ఒక సంఘటన ఏసయ్య మరణం ప్రపంచానికి విభ్రాంతికరమైనటువంటి సంఘటన ఒక గొప్ప చరిత్రకారుడు రాసిన మాట బట్టి మనకు అర్థమవుతున్న విషయం ఏంటంటే the greatest tragedy on human history is killing jesus christ ee vishwamulo jarigina atyanta vishadavantamaina karyam edaina undi ante yesu nu siluvalo champadame leka yesu ni siluva veyudame adhe ee vishwamulo vishadakaravaina sangatana the greatest ట్రాజడీ ఈ విషాదకరమైన సంఘటన యస్సు గురించి దగ్గరగా గమనించినటువంటి పేతురు గారు ఏమంటున్నారంటే ఆయన ఈ విషాదకరమైన సంఘటనే గొప్ప మాదిరిగా ఉంచాడు ఏంటయ్యా విషాదం అది మాదిరి ఏంటి విషాదంలోంచి నేర్చుకునే మాదిరి ఏముంటుంది యస్సు మరణమే ప్రపంచానికి గ్రేటెస్ట్ ట్రాజడీ అత్యంత భయంకరమైన విషాదం అంటున్నామే ఆ విషాదంలో మాదిరే ఉందయ్యా మాదిరి ఉంది సార్ పేతురు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఆ మాదిరి ఏంటో మనకి ఇరవై ఒకటో వచ్చి నుంచి చెప్తున్నాడు అందరూ బైబిళ్ళు తెరిచి ఉంచండి మూసై వద్దు పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ నుంచి ఏంటట మాదిరి క్రీస్తు మీ కొరకు బాధపడి మీరు తన అడుగు జాడల ఎందు నడుచుకొనున్నట్లు ఏంట మాదిరి ఇరవై రెండో వచ్చిన ఆయన పాపము చేయలేదు నోట్ దట్ పాయింట్ ఆయన పాపము చేయలేదు అందరూ అనొచ్చు ఆయన పరిశుద్ధుడండి ఆయన అలా పాపం చేయగలడు ఆయన చేయలేడు ఆయన దేవుడు చేయుడు నేను మనిషిని నేను అలా పాపం చేయకుండా ఉంటాను నా కోపం వస్తే ఆవేశపడతాను బాధ అనిపిస్తే ఏదో మాట అంటాను నేను మనిషిని సార్ ఆయన అంటే ఆయన దేవుడు పవిత్రుడు పరిశుద్ధుడు ఆయన మాదిరి ఆయన అలా చేయగలిగాడు నేనంటే చేస్తాను 
అని అనే మనుషులు లేకపోలేదు సమాజంలో కానీ యేసు ఏ విధంగా పాపం చేయలేదు కింద లిస్ట్ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాడు ఇన్ వాట్ వే నెంబర్ వన్ ఆయన నోట కమాన్ చదవాలి ఏ కపటము కనబడి అయ్యలారా అమ్మలారా యేసు పాపము చేయలేదు అని చెప్పినటువంటి పేతురు గారు పాపాన్ని మనకు వివరిస్తూ రాస్తున్నాడు నెంబర్ వన్ ఆయనలో కపటం లేదండి అంటే దాని ఆపోజిట్ ఏమంటున్నాడు తెలుసా ఆయన స్వచ్ఛమైన వాడండి ఆయన చాలా స్వచ్ఛమైన వ్యక్తి అండి ఈ ఈ క్యారెక్టర్ స్వచ్ఛంగా బ్రతికే క్యారెక్టర్ మనుషుల్లో చూడాలని నేను ఎంత ఆశపడుతున్నానో నేను మీకు ఈ వేదిక మంచి గంట సేపు కాదు రెండు గంటలు చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే అలా స్వచ్ఛంగా ఉండే మనుషుల్ని ఎందుకనో నేను చూడలేకపోతున్నాను స్వచ్ఛంగా ఉండే మాట తీరు స్వచ్ఛంగా ఉండే మనస్సు ఫెయిర్ పీపుల్ చూడలేకపోతున్నాం యేసులో ఉన్నటువంటి గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే పేతురు గారు వివరిస్తూ పాపం లేదు అనడానికి ఆయన చెప్పిన మొదటి రీజన్ ఆయనలో కపటము లేదు అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఆయన ఎలాంటి వాడు స్వచ్ఛమైన వాడు ఆయన వెనకో మాట ముందో మాట మాట్లాడేవాడు కాదు ఆయన ఈ నిమిషం ఒక మాటలు మాడి నెక్స్ట్ మినిట్ ఏ మాట మార్చేవాడు కాదు ఆయన స్వచ్ఛమైన వాడు ఈ స్వచ్ఛత క్రిస్టియన్ క్యారెక్టర్ లోకి ఎందుకు రావట్లేదో నాకు అర్థం కాదు వై కాంట్ వీ బి ఫేర్ మనం ఎందుకని మన ప్రార్థనలో స్వచ్ఛంగా మన మాట తీరులో స్వచ్ఛంగా మన జీవన విధానంలో స్వచ్ఛంగా మనుషుల సత్సంబంధాల విషయంలో స్వచ్ఛంగా మనం ఎందుకు ఉండలేము ఈ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ ఆ సెల్స్ ఎంత మ్యానిపులేటివ్ పీపుల్ సమాజంలో కనబడతారు స్వచ్ఛత లేదు ఆలోచనలో స్వచ్ఛత లేదు మాటలో స్వచ్ఛత లేదు నేను అన్నాను అంటే మాట నేను అన్నాను అని ఒప్పుకునేవారు లేరు ఈ రోజుల్లో వాళ్ళ మాటని ఇంకోళ్ళ మాటగా చెప్పేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అన్నది వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలాగ అంటున్నారు అంటారు మళ్ళీ మ్యానిపులేటివ్ స్పిరిట్ స్వచ్ఛత లేని మనుషులు అన్ఫేర్ పీపుల్ నేను అన్న మాట నేనే అన్నానండి అని అనలేవా ఒప్పుకోలేవా ఆ స్వచ్ఛత నీకు లేదా నీ మాట మీద స్టాండ్ అయ్యే మనిషి కాదా ఏస్సులో ఉన్నటువంటి గొప్ప లక్షణం దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఆయన కపటము లేనివాడు ఆయన స్వచ్ఛమైన వాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్తారా ఆయన మాట తీరులో స్వచ్ఛత ఉంది ఆ స్వచ్ఛత ఎంత గొప్ప స్వచ్ఛత అంటే అది ఎవరికి హాని చేసే వ్యక్తి గుణం యొక్క స్వభావం ఆయనకి లేదు ఎవరికి హాని చెయ్యని స్వచ్ఛత ఎవరికి కీడు చేయని స్వచ్ఛత ఎవరికి గాయం కలిగించని స్వచ్ఛత ఆ మాట నాకు ఎంత ఇష్టమో దీని ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఆయనలో కపటం కనబడలేదు సార్ ఎత్తికేని 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 కానీ అయ్యగర మూడున్నర సంవత్సరాలు ఉన్నాను సార్ ఆయనతో నేను కానీ ఎక్కడా కూడా కపటమైన మాటలో ఏ రోజు మాట్లాడలేదు సార్ మాతో ఆయన అడగండి యోహాన్ గారు మాతోనే ఉన్నాడు అడగండి భర్తలో మీద మాతోనే ఉన్నాడు అడగండి మా పన్నెండు మందిని అడగండి మా పన్నెండు మంది ఒకటే మాట చెప్తాం సార్ ఆయనలో ఏమి లేదు కమాన్ మాట్లాడండి ఆయన మాకేం కనబడలేదు కాపటం కనబడలేదు సార్ అబద్ధం అబద్ధాలు స్వచ్ఛతకు కోల్పోవడానికి ప్రధానమైనది అబద్ధం తెల్లారు లేస్తే అబద్ధాలు ఆడేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీరు ఎవరికి దాసులో తెలుసా అపవాదికి దాసులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు జాగ్రత్త నీ నోట్లోంచి సత్యపు మాట నువ్వు అన్న మాట అది సత్యంగా ఉండడానికి దేవుడు నీకు సహాయం చేయను గాక ఇన్ఫాక్ట్ ప్రతి తెల్లారే నువ్వు చేయాల్సిన ప్రార్థన తెలుసా ప్రభువా ఈ రోజు నా నోటిలో నుండి అబద్ధాలు రాకుండా చేయినాయన ఎవరైనా ఆమె అనగలరా సమాజంలో మనుషులు చూసే కొద్దీ చూసే కొద్దీ అసహ్యం వేస్తుంది కొన్నిసార్లు 
I don't know why. After all, Arabi yell, Dabi yell, Dabi yell, Swachanga Batkleva. Eight Kompal Bulubate. Abatavar Kuta Batkleva. Nitiga, Nijaitiga, Sachinga, Unalema. A manipulative spirit in Ka Yavarma than a rule chest day. While Peruka Baptist and Tisco Chemogane, while Inca Apavadi dancing can they all do dance low? Arthanarane, Prabhu Paratamiko, Hatcherica Chestna. Number one, Papa Leather and Dark Adar Lenju Mister and Ilo, number one, Capatamo, Leather Rendo, the Papa Leather and Grendo Adar Venti and a Dushim Papadio Chapali Dushin Chile than day. Continuation, I am a Srema Patabadio, Muda Point. Bedrim Paka A Mata Bonde Bedrim Paka Emra Em Eorto Matlat Nano Eonan Kuna Ranu Oregonan Kuna Ranu and Yesuprabu Vilat Mundu Evan Eger Inkaur Mundu Ero the Mundu Ache Bedrim Paka A Mata and the Bondo Gada Asala Sustila Bedrinche Hokkever Kunde Yaur kunde? Ayn kya kunde? Kan ayna bedirim paka srema patta badiyo. Naamed korone itta ora bedirim paka ba. Nyayamaga tirpo tirchu devu ne ki tanu tanu apagins kune no. E points lone Christu tanu madiri ne mana kunche dene petur vivaristnaat. E points yakar nerve rei. Vaku udaharan chupistan. Peter Ras and Patrick de Gra, Woka Cheyunchi, under Lucas Wart the Grandi. Lucas Wart the Ravimuda Jain Low, Woka Sangatan Gamanet Down, Peter Patriculo, Peter Yeme Mate Chepedo, Avani Luca Yerwe Mudlo Yala Nervere Yoka Gamanet Down, Lucas Warta, Yerwe Muda Vadiam, Ayalara, Amalara, Bible Teravandi, Lucas Warta, Yerwe Muda Vadiam, Yenimida Wachinunchin and Shoutuna. Luca Suvarta, Iravai Mudavadhyayam. Let's carefully observe. Enimida Vachinanchi. Hero the Yesun Chosi Mikkil Santoshin Chenu. I in a good chichala Sangatul Vinanduna. I in a Yedena Waka Suchakriya Chega. Chuda Nirikshinchi. Bahuka Lamundi I in me. Chuda Guerin. Agande. Luca Suvarta Iravai Mudlo. Pilat Garu, yes, Suprabun Chusi, Gamaninchi Andro Nar Moptra, yes, Suprabumeda. Sari, Delaganat, sir, Alaganat, sir, Roger and Jeb Kunat, sir, Ilajatanat, sir, and then a Terabatanat, sir. Sari to Galilean Unchi, and the name, and a commander in Trigobot like Nadipistrat, sir. When the Pilat and Nadet or Galileuda, ah, Kanuncha Chalende, I think Galilea is a Nadigar in this coacher. Hero there this calendar, Hero there pumpinched. Contaman the Chetel Baga, Injaster, while Chetting Matan go Kunda Uncle Meda Markin the Clay, Markin Argapte Patam Arjotad. Hero there pumpinched. Pilat Bane, safe game added first law. Hero do Galilea Prantanaki, Arosla di Cariga Undevard. So either you to do all the Jews Kuntana Kendigane, Hero there pumpinched. Ye Hero the Avado, Hero the Antipas. Ye hero the Walla Nane, Rindu Sancha Lobo Magabed Landerne, Champinchin Award, Ye hero the Walla Nana, Athan Peru, Hero the Great Athanikoduko, Hero the Antipas. Ye hero do Chala Kalanga, yes, Gurinch Bold, Ventad, Sar Sar, you are yes, Prabhu, Galilee Angel Del Sand Baba. I Baba need to bend that shed and Bob Mavro as a winter than the Mavandra Mulipotanta, need to bend that shed and Rose Kovishim and not hero. Sir, you are yes, Prabhupada. You are the Sunday. Mana Mutko and Kispada and Babo Kustroke. Nakalamunde Mutiskuna and Baboy. Yes, Suprabu. Glauzles Koledu. Masukola cut cola than day. A Kustroke or the Girgilpoe. A Mutiskuna than day. Hero the Ventanad. Rose Ko Kalaventna de Suprabuinchi. Rose Ko Putaventna de Suprabuinchi. So Hero the Manaslo, Yepununcho, Yes Suprabuari, Adputal and Venta, 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 Hero the Kiwakashikal in the Yentasha. Yes, our own. Shoot down. 
ఎవరో చూద్దాం అందుకే మీరు అదే అధ్యాయంలో మీరు ఇప్పుడే మనం చదివాం ఎనిమిదో వచ్చిన ఏమని చదివాం బహుకాలము నుండి ఎనిమిదో వచ్చిన లాస్ట్ లైన్ ఎనిమిదో వచ్చిన లాస్ట్ లైన్ బహుకాలము నుండి వెయిటింగ్ యేసు ప్రభు కోసం ఎప్పుడు చూస్తానా ఈ యేసుని ఎప్పుడు చూస్తానా ఈ యేసుని ఎప్పుడు చూస్తానా అని ఆశతో ఉన్నాడు హే రోజు వీళ్ళ నాన్నేమో రెండు సంవత్సరాల లోపు మగబిడ్డలందరినీ చంపిన హంతకుడు పోని వీడేమైనా గొప్పోడు అంటే వీడు అసలు గొప్పోడేం కాదు వీడి అంకుల్ కూడా మగడు వచ్చాడు అపోస్తుల కార్యాలు పెరిడ వచ్చాడు హే రోజు అగ్రిప్ప ఆడు ఇంకా క్రూరుడు ఆడు ఏకంగా యాకోబునే కతితో చంపించాడు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంతా రక్త చరిత్ర ఫ్యామిలీ అర్థం కాలే అందరికి వాళ్ళ నాన్న చేతిలో రక్తమే వాళ్ళ అంకుల్ చేతిలో రక్తమే వీడి చేతిలోనే రక్తమే ఎలా వీడి చేతిలో రక్తం బాప్తీస్ మించి యోహాను తలని తీయించిన వాడు ఈ హీరోదే ఈ హీరోదు ఫ్యామిలీ అంతా కూడా రక్త చరిత్ర కలిగినటువంటి ఈ హేరోదు కానీ ఒక ఒక ఒకటి ఉంది ఏసెవరో చూద్దాం ఎందుకంటే ఏసు గురించి ఏం చేస్తాడు ఎందు వచ్చిన ప్రకారంగా చాలా సంగతులు విన్నాడు ఆయన ఏమైనా సూచక్రియ చేస్తాడేమో అని చూశాడు మొత్తానికి ఏసు ప్రభుని చూసి ఏమైపోయాడు ఎందు వచ్చిన మొదటి లైన్ ప్రకారంగా ఏసుని చూసి చదవాలి ఏసుని చూసి మిక్కిలి సంతోషం ఏసుని ఇప్పుడు హేరోద్ దగ్గర పంపారు హేరోది గారు ముఖం ఒక్కసారి మీరు ఊహించండి ఎలా ఉంటుందా ఏసు నువ్వే వారిని మూడేళ్ళ నుంచి నీ గురించి వింటున్నానరా బాబు నేను ఎంత కాలానికి కనబడ్డావు నువ్వేనా యేసు ప్రభుని అవును నేను మూడేళ్ళ నుంచి అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను నీరు ద్రాక్ష రసం ఇంకా ఎలాగైంది చెప్పు నువ్వు నాకు వాళ్ళు మోసినప్పుడు నీళ్ళేనట పోసినప్పుడు నీళ్ళేనట చెంబు ముంచినప్పుడు నీళ్ళేనట అవి తీసినప్పుడు నీళ్ళేనట పట్టుకెళ్ళినప్పుడు కూడా నీళ్ళనట కానీ వాళ్ళు తాగినప్పుడు ఏమైపోయింది ఎలా జరిగింది మిస్టర్ జీసస్ టెల్ మీ యూనో మాట్లాడలే సరే ఇంకోటి అడుగుతాను నువ్వు కుష్ఠుడిని ముట్టుకున్నావు అట్ కదా వీటి నీకేం అనిపించలేదా ఎలా ముట్టుకున్నావు నువ్వు ఏసేం మాట్లాడలే మళ్ళీ అడిగాడు కాదు కాదు ఇంకో అసలు విషయం అడగాలి ఎప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాను భలే దొరికే వివాళ నాకు అసలు అటు లోపల ఉన్నాడు చచ్చిపోయి నాలుగు రోజులు అయింది లాజరు రా అంటే ఎలా వచ్చాడు అన్ని అడిగాడు మీరు అందరు నన్ను ఎలా చూస్తారంటే అవన్నీ జరిగి ఉంటాయా ఏంటి సార్ మీరు మరీను అక్కడ చదవండి తొమ్మిదో వచ్చిన ఏముందో ఆయనను చూచినప్పుడు చాలా ప్రశ్నలు వేసినను ఆయన అతనికి ఉత్తరము అయ్యారు ఒక ప్రశ్న కాదు ఎప్పుడు చెప్పండి మీరు అదే మాట్లాడట్లేదు ఎన్ని ప్రశ్నలు చాలా ప్రశ్నలు ఇదిగో ఇదిగో ఏటా నువ్వు మాట్లాడట్లేదు ఇంకోటి అడుగుతా నాకు అసలు విషయం మా ఊరు చెప్పాడు సెక్రటరీ ఒరే సెక్రటరీ ఏటర్ చెప్పాను ఆ వేళ ఆ వేళ చెప్పావు నువ్వు ఆ వేళ వెళ్ళేవాటి కదా వెళ్ళి నీటి మీద నడిచేవాటి ఎలా నడిచావు మా వాళ్ళు చెప్పారు నాకు మా వరుసటి రోజే నువ్వు ఎలా నడిచావు నాకు అర్థం కావట్లేదు నాకు ఒక అద్భుతం చేయవా అర్థమవుతుందా మీకు నాకొక కమాన్ నాకొక నాకొక అద్భుతం చేయ ఎందుకంటే అక్కడ ఏమన్నాడు గమనించండి గమనించండి ఎనిమిదో వచ్చిలో ఏదైనా అమ్మా ఎనిమిదో వచ్చిన మూడో లైన్ ఏదైనా ఒక సూచక్రియ చేయగా చూద్దాం అనుకున్నాడు ఎందుకంటే ఎంతకాలం ఏసు గురించి ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోండి ఏసు విశ్వానికే చక్రవర్తి ఏసు ఈ ప్రపంచానికే చక్రవర్తి ఆయన చేతులు కట్టుకొని సంఖ్యలతో ఈ హేరోజు ముందు నిలబడ్డాడు హేరోజు ప్రశ్నల మీద ప్రశ్నలు ప్రశ్నల మీద ప్రశ్నలు వేస్తున్నాడు హేరోజు వాళ్ళ నాన్న ఎస్తో పాటు రెండు 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 సంవత్సరాల్లో పిల్లలందరినీ ఏం చేశాడు చంపించాడు ఈ హేరోజు ఏసుకు బాప్తి ఇచ్చిన యోహాన్ని చంపించాడు ఇవన్నీ ఎరిగిన ఏసు ఒక్క మాట కూడా నోరు మీరు చాలా మంది అనొచ్చు సార్ ఇది ఎంత మంచి అవకాశం ఏ రోజు సువార్ చెప్పొచ్చు కదా ఏ రోజుతో మాట్లాడితే ఎంత బాగుండేది ఇది మాట్లాడే సమయం కాదు ఏ సుప్రభు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇది దీని అర్థం ఏంటి స్కూల్లో టీచర్స్ నేర్పించారు కదా చిన్నప్పుడు ఫింగర్ ఆన్ యువర్ లిప్స్ 
దాని అర్థం ఏంటి ఇంక ఇది మాట్లాడే సమయం కాదు ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ టు బీ క్వాయట్ హే రోజు చాలా ప్రశ్నలు వేశాడు నువ్వు నీటి మీద ఎలా నడిచావు నువ్వు నీరు ద్రాక్ష రసం ఎలా మార్చావు అసలు రా సమాజ చేయబడిన వాడిని రాయి తీసిన తర్వాత లాజరో బయటకు రా అంటే ఒకసారి ఎలా వచ్చాడు చెవులు ఉన్న మా పనోడే పైసలు కేకేసినట్టు కనబట్టలేదు చచ్చిపోయిన తక్కువ ఒకసారి నువ్వు రాజు రాగా అని కానీ లేచి వచ్చాడు నాకు అర్థం కావట్లేదు చెప్పబోయా నువ్వు అని బోల్డ్ ప్రశ్నలు వేశాడు హే రోజు తొమ్మిదవ వచ్చిన నాకు చాలా నచ్చింది ఆయన అతనికి ఉత్తరమేమీ ప్రశ్నలన్నీ అయిపోయి పదో వచ్చినలో ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు నిలబడ్డారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఆయన మీద తీక్షణముగా నేరము అమ్మ ఆ మాట ఎంత బాగుందో అయ్యలారా ఆ మాట అండర్లైన్ చేసుకుంటారా తీక్షణంగా నేరము మోపిరి తెలుగు భాషలో వాడే పదాలు అద్భుతం తీక్షణంగా అంటే ఇంకా చాలా సూటిగా అసలు ఒక్క విషయంలో కూడా వాళ్ళు అటు ఇటు బెరుకోకుండా కేసును బాగా కడుతున్నారనమాట కేసు గట్టిగా కడుతున్నారు ఏసు మీద ఏసు ఇలాగన్నాడు అలాగన్నాడు తీక్షణంగా నేరం మోపుతున్నారు సార్ ఇటు దేవాలయం పడగొట్టు కడతానన్నాడు సార్ ఒక రోజులో కాదు సార్ మూడు రోజులో కడతానండి సార్ సార్ ఈ రాజుని చెప్పుకున్నాడు మేము విన్నాం సార్ సార్ ఈ కైసరికి పన్ను కట్టద్దని చెప్పాడు సార్ మొత్తం అన్ని ఎక్కడెక్కడ ఉన్నావో అన్ని తీసుకొచ్చి తీక్షణంగా ఇప్పుడు మాట్లాడండి తీక్షణంగా నేరము కానీ ఏసేమి మాట్లాడలే దిస్ ఇస్ ద సైలెంట్ మూమెంట్ ఇన్ జీసస్ లైఫ్ గెట్స్ మనే తోట్లో మౌనంగా లేడు ఎంతమందికి అర్థమవుతున్నాయి నా మాటలు పోట బాగా అర్థం చేసుకోవాలి గెట్స్ మనే తోట్లో మౌనంగా లేడు సార్ ప్రార్థన చేశాడు ప్రార్థన చేశాడు ఈ లోపల పేదరేమో చెవి నరికేశాడు ఇంకోటిది వెంటనే వచ్చాడు కత్తి లోపల పెట్టబోయా కత్తి పట్టుకున్నవాడు కత్తితోనే చనిపోతాడు అన్నాడు చెవి బాగు చేశాడు గెచ్చమైన తోటలో మౌనంగా లేడు పిలాత్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు పిలాత్ దగ్గర నిలబడి పిలాత్ అడుగుతున్నాడు ఏ నువ్వు రాజువా అంటే వెంటనే ఏం చెప్పాడు అవును నువ్వు అన్నట్టే అన్నాడు మాట్లాడాడు అక్కడ నా రాజ్యము ఈ సంబంధమైంది కాదు నేను సత్యమే చెప్తున్నాను నీతో సత్యమా సత్యమే తేటి అని పిలాత్ అడిగాడు వాళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు పిలాతు ఏసు మాట్లాడుకున్నారు గెచ్చమైన తోట్లో ఏసు శాస్త్రులు పరిచయులు మాట్లాడుకున్నారు కత్తులతో గుదిలతో వస్తారా నా మీద అని అడిగాడు ఏసు అక్కడ నోరిప్పాడు ఇంకా సిలువకు వెళ్లే దారిలో ఆదివారం చెప్పాను ఎరుషులేము కమాన్ మాట్లాడాలి ఎరుషులేము కుమార్తె లారా అప్పుడు మాట్లాడాడు రోడ్డు మీద నా కోసం ఏడొద్దు మీ కోసమే పిల్లల కోసం ఏడని అక్కడ నోరిప్పి మాట్లాడాడు సిలువు ఎక్కేసిన తర్వాత ఇంకా అందరికీ తెలుసు గుడ్ ఫ్రైడే మనం రెడీ అవుతున్నాం ఏమేమి మాట్లాడాడు But why was he silent before Herod? Herod Mundu Vakka Maata Koda Maata Koda Vakka Maata Koda Maata Koda Maata Koda E Herod Ne Yesu Prabhu Varu Vakka Manchi Maata Koda Pilcher A Maata Nak Chala Na Vodh Chindhi A Nakka Kelli Jepandi A Nada Chala Baga Unna A Maata Anta Bonta Do Tell That Fox Luka Suvartha పదమూడో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చిన ఎవరు చదువుతారా త్వర త్వరగా ఇదే లూకా సువార్త పదమూడో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చినలో ఏసు హే రోజునన్న మాట నాకు చాలా నవ్వు వచ్చింది ఆ గడియలోనే కొందరు పరిశైలు వచ్చి నీవెక్కడి నుండి బయలుదేరి పొమ్ము హే రోజు నిన్ను చంపకూర్చున్నాడు అని ఆయనతో చెప్పగా ఆయన వారిని చూసి మీరు వెళ్ళి వా నా చిన్నప్పుడు మా మాయ నన్ను ఒరే నక్క అని పిలిచేవాడు నా చిన్నప్పుడు మాట్లాడితే చాలు ఒరే నక్క ఇలా రా అనేవాడు ఈ చదివినప్పుడు నాకు అదే గుర్తొచ్చింది కానీ నేనేమంటున్నాడు ఏ రోజు నుంచి చేసి ఏం చెప్పన్నాడు చదవండి ఇప్పుడు ఆ నక్కతో ఈలాగూ చెప్పడి ఏమని ఇదిగో నేను నేడు రేపు నేను దెయ్యాలని వెలుగొట్టచ్చు స్వస్థపరుస్తూ ఉండి మూడవ దినం పూర్ణ సిద్ధి పొందేదను ఆయనను నేడు రేపు ఎల్లుండి నా త్రోవన్ నేను ప్రవక్త ఎరుసలేమునకు వెలుపల నశింప వల్ల పడదు ఆగండి అక్కడ ఏ రోజుకి చెప్పమన్నాడు మీరు వెళ్ళా నక్కకు చెప్పండి జీసస్ వాస్ వెరీ యాంగ్రీ టువర్డ్స్ హే రోజు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ 
ఈయనేమో ఏసేవరో చూద్దాము ఏసేలాగా ఉంటాడో చూద్దాము ఏసేవని అద్భుతం చేద్దే చూద్దాము ఆయన ఈయన అనుకుంటే కానీ ఏసు మటుకు ఎలా ఉన్నాడు ఆయనతో చాలా స్టబ్బర్డ్గా ఉన్నాడు నక్కాన్ని పిలిచాడు తర్వాత ఇంకేమీ మాట్లాడు కారణం ఒక్కటే ఏసు శిలో మరణం కన్నా చాలా బాధపడ్డ దేనికోసమో తెలుసా బాప్తిస్ మిచ్చు యోహాను మరణంకి చాలా బాధపడ్డాడు ఒక గొప్ప రచయిత ఏమని రాశాడంటే ఇట్ ఈస్ ఏ స్టామ్ ఇన్ జీజస్ ఐ అని రాశాడు ఏమైనా అర్థమైంది ఇంగ్లీష్లో ఇట్స్ ఏ స్టామ్ స్టామ్ అంటే తుఫాను ఏసు కంటిలో ఏర్పడ్డ పెద్ద తుఫాను ఏంట తుఫాను బాప్తిస్ మిచ్చు యోహాను యొక్క మరణం ఆయనకు అంత బాధ కలిగించింది బాప్తిస్ మిచ్చు యోహాను తలని ఈ హేరోజు తీయించేసినప్పుడు ఆ వార్త విని ఏసు ఒంటరిగా అరణ్యంలోనికి వెళ్ళిపోయాడు బైబిల్లో చాలా రిఫరెన్స్లు ఉన్నాయి తర్వాత మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదవండి ఒంటరిగా అరణ్యంలోకి వెళ్ళిపోయి బికాస్ హీ కుడ్ నాట్ డైజెస్ట్ అందుకే తర్వాత అన్నాడు సార్ మీరు ఇన్ని అద్భుతాలు చేస్తున్నారు కదా ఏరో దేవనుకుంటున్నాడు తెలుసా అండి మీ గురించి అందరూ బైబిల్ చదువుదాం ఒకసారి మత్త ఈ సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఓట వచ్చిన ఎవరు చదువుతారు మత్త ఈ సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఓట వచ్చిన ఈ మాటలు మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఆ సమయమందు చతుర్థాధిపతి అయిన హేరోదు ఆ ఏసుని గురించి విని ఇతడు బాప్తీసమిచ్చు యోహాను అతడు మృతుల్లో నుండి లేచాడు అందువల్లనే అద్భుతాలు అతడు ఎందుకు క్రియారూపములు అవుతున్నవి అని సేవకులతో హేరోదు ఏమనుకుంటున్నాడు తెలుసా నేను చంపేసిన బ్యాగ్ తీసుకొచ్చి యోహాను ఏమైపోయాడు లేచిపోయాడు రోయ్ నేను చంపించిన బ్యాగ్ తీసుకొచ్చి యోహాను లేచిపోయాడు రా లేచాడు కాబట్టి ఏసని వాడిని అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు రా అని హేరోదో పక్క అనుకుంటున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు మరో రిఫరెన్స్ కూడా చూద్దాం మత్త ఇసు వార్త ఆరు పద్నాలుగు బైబిల్ ఉన్న వారు గమనించాలి ఈ మాటలు మిమ్మల్ని ఆలోచింపజేస్తాయి మత్త ఇసు వార్త ఆరవ అధ్యాయం మనుషుల అపరాధములు రైట్ ఆఖరిగా ఒక రిఫరెన్స్ లూకా సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం లూకా సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఏడు నుంచి తొమ్మిది వచ్చినా చదువుకుందాం చతుర్థాధిపతి అయిన లూకా సువార్త తొమ్మిది ఏడు ఏ రోజు జరిగిన కార్యములన్నింటినీ విని ఎటు తోచక ఉండెను ఏలయనగా కొందరు యోహాను మృతుల్లో నుండి లేచాడని కొందరేమో ఏలియా కనబడినని కొందరేమో పూర్వకాలపు ప్రవక్త ఒకడు లేచాడని అప్పుడు హేరోదు ఏమన్నాడు నేను యోహాన్ని తలగొట్టించి తిరిగదా ఎవరిని కూర్చిట్టి సంగతులు వినుచున్నాను అతను ఎవడో అని చెప్పి ఆయనను చూడగోరెను కంటోన్మెంట్ బ్యాప్టిస్ట్ సంఘ విశ్వాసులారా ఈ సీన్ అర్థం చేసుకోవాలి ఏసుని చూడగోరిన హేరోదుకి ఓ పక్క చేతుల మీద ఏముంది రక్తం అంటే ఒక మనిషిని చంపించిన రక్తం బ్లడ్ ఆన్ హిస్ హ్యాండ్స్ మరో పక్క నేను ఒక మనిషిని చంపించాను అనేటువంటి మనస్సు తన మనస్సాక్షి మరో పక్క అది చాలా గాయం చేస్తుంది ఏసు ఎవరో చూద్దాం బహుశా బాప్తిస్ మించి యోహానే ఏసుగా వచ్చాడేమో అనే అపోహలో ఉన్నాడు మనిషికి నెమ్మది లేదు మనస్సాక్షిలో నెమ్మది లేదు అలాంటి వ్యక్తి జీవితంలో ఆఖరిగా ఎవరి ముందు నిలబడ్డాడు ఏసుకు అవకాశం ఆయన్ని కలుసుకోవడానికి ఆ ఏసుని కలుసుకోవడానికి హేరోదుకు అవకాశం దొరికింది విచిత్రం ఏంటంటే పేతురు రాసిన పత్రికలో మనం ఏమేమైతే చూసామో అవన్నీ ఈ సీన్లో కనబడుతున్నాయి ఆయన ఒక్క మాట కూడా ఏం చేయలేదు కపటము లేదట ఒక్క మాటకి తిరిగి దూషి ఎందుకంటే శాస్త్రులు పరిశీలన ఏం చేస్తున్నారు తీక్షణంగా ఆ మాట గుర్తుందా తీక్షణముగా నేరము మోపిరి కానీ ఏసు నోరు ఇప్పలేదట ఎన్ని చేసినా యేసు ప్రభు అసలు నోరు ఇప్పలేదట చివరికి యేసు ప్రభు మౌనాన్ని ఈ మాట చాలా బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు మెయిన్ పాయింట్ లోకి వెళ్తున్నాం యేసు ప్రభు మౌనాన్ని హే రోజు చివరికి ఎలా చేశాడు లూకాసు వార్త ఇరవై మూడు అధ్యాయంకి వచ్చేద్దాం 
ఆయన మౌనాన్ని హేరోది ఎలాగా చివరికి ఎలా చేశాడు పదకొండవ వచ్చిన ఎలా ప్రవర్తించాడు లూక ఇరవై మూడు పదకొండు హేరోదు తన సైనికులతో కలిసి ఆయన్ని తృణీకరించి అపహసించి ప్రశస్త వస్త్రం తొడిగించి వా అదేంటయ్యా మిక్కిలి సంతోషించాడే రాగానే ఏం చేశాడు ఏసుని చూసి మిక్కిలి సంతోషించాడు ఏసు ఏదైనా అద్భుతం చేస్తాడేమో అని అనుకున్నాడు ఏసుని చాలా ప్రశ్నలు వేసాడు కానీ ఏసు ఎలా ఉన్నాడు కమాన్ ఏసు ఎలా ఉన్నాడు చెప్పాలి నోరిపి మౌనం ఉన్నాడు ఏసు మౌనం అతని అసలు స్వరూపాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చింది ఎవరు అసలు స్వరూపాన్ని హీరోది అసలు స్వరూపాన్ని వీడు మారలే వీడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇన్ని అద్భుతాలు యేసు గురించి విని ఆయన గౌరవించాల్సింది పోయి ఇప్పుడే మనం చదివాం ఆయన ఏం చేశాడు అపహసించాడు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో టాంటింగ్ అని ఏమైనా ఉందో ఒక మాట ఎక్కడైనా టాంట్ అని ఉందా హీ టాంటెడ్ హిమ్ అని ఏమైనా ఉందా నో మరి ఏముందమ్మా కండమ్ హిమ్ వెరీ గుడ్ అది ఇంకా పవర్ఫుల్ మాట హీ కండమ్ హిమ్ అపహసించాడు అంటే యాక్చువల్ హేరోదు బయటకు వస్తున్నాడు ఇప్పుడు ముందంతా ఎలాంటి హేరోదు నటన అబ్బా ఏసుని చూసి ఏ నీ గురించి చాలా విన్నాను కొన్ని సందర్భాల్లో మనం మనుషుల దగ్గర మౌనంగా ఉండి గమనించడం మొదలు పెడితే వాళ్ళు అసలు యాక్చువల్గా ఎలాంటి వాళ్ళలో బయటపడతారు ఎంతమందికి అర్థమైంది నా మాట ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ద ట్రూ నేచర్ ఆఫ్ పీపుల్ రిమైన్ సైలెంట్ ఏమన్నాను నేను If you want to know the true nature of people, remain silent. You are a man. 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 Who is actually a man? Who is 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 a man? Number one. నిజంగా ఈ హేరోదులో బాప్తిస్ విచ్ యోహాన్ని చంపించాను అనే పశ్చాత్తాపం ఉండుంటే యేసుని అపహసించేవాడు కాడు ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు యేసు నువ్వు భలేకి వచ్చేవయ్యా నేను ఒక పని చేశాను నువ్వు ఏవో చాలా అద్భుతాలు చేశావు అంటున్నారు నేను ఒక వ్యక్తిని చంపించానయ్యా నా మనసు చంపాను నేను ఏమలాగా ఉన్నా ఆయన కానీ నువ్వు కానీ లేచిపోయా ఆయన కానీ నీలో వచ్చాడే ఏంటి నాకు చాలా డౌట్గా ఉందయ్యా నా మనస్సాక్షి చాలా చాలా బాధగా ఉందయ్యా అని అన్ను కానీ యాక్చువల్ హేరోది బయటకు వస్తున్నాడు ఈ హేరోడు ఎలాంటాడు అపహసిస్తున్నాడు యేసుని యేసుని గౌరవించే హేరోది కనబట్టలే యేసుని హేళం చేసే హేరోది కనబడుతున్నాడు యేసుని సన్మానించే హేరోది కనబట్టలే యేసుని అందరి ముందు ఎవరితో కలిసమ్మా ఆ మాట చాలా బైబిల్ చాలా జాగ్రత్త చదవాలి ఎవరితో కలిసి అపహసించాడట సైనికులతో కలిసి ఉందా మాట ఉందా మాట లూక ఇరవై మూడు పదకొండు లూక ఇరవై మూడు పదకొండు సైనికులతో కలిసి తృణీకరించి తృణీకరించి అంటే కండెమ్డ్ నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏముందమ్మా అపహసించి అనే దానికి మాక్ వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ హీ మాక్ హెమ్ ఏట్రా నువ్వు రాజువా రే రాజట్రా రే రాజట్రా అయినా రే రాజట్రా పాపం కప్పండ్రా తీసుకొచ్చి ఓదారంగ వస్త్రాన్ని కప్పండ్రా అనగానే బాబు రాజువా నువ్వు రాజు అయితే నీకు సంఖ్యలు చేశారేట్రా ఒరే తారా బీర్వాలో కొత్త ఓదారం పట్టారా పట్టుకొచ్చి అది ప్రేమతో వేసిన వస్త్రం కాదు అమలారా అర్థమవుతుందా అది గౌరవంతో వేసిన వస్త్రం కాదు అది ఆయన్ని గుర్తించి వేసిన వస్త్రం కాదు అది ఆయన్ని అభిమానించి వేసిన వస్త్రం కాదు ఆయన అపహసించి వేసిన వస్త్రం నెక్స్ట్ లైన్ లో ఉందా మాట నెక్స్ట్ లైన్ లో ఉందా మాట ఏమనుంది పన్నెండవ వచ్చిన ఇన్ఫాక్ట్ పదకొండవ వచ్చిన అపహసించి ఆయనకు ప్రశస్తమైన వస్త్రము తొడిగించి పిలాద్ దగ్గరికి ప్రశస్తమైన వస్త్రాన్ని ప్రేమతో తొడిగాడు అయ్యారు అమ్మా లేదు ప్రేమతో తొడగలే హేళంతో తొడిగాడు రాజట్ రైడు ఏట్ నాలుగు అద్భుతాలను అటు ఇటు అన్న ఐదు రోట్లు రెండు చిన్న చేపలు పైకి ఎత్తి అందరు పెట్టేసి రాజు అయిపోతాడు రాజట్ రా హేళన కానీ ఎందుకనో ఏ రోజు ప్రశ్నలకి జవాబు ఇవ్వలేదు 
ఏ రోజు హేళనకి జవాబు ఇవ్వలేదు వేస్తు ఏ రోజు వేసిన వస్త్రానికి కూడా నువ్వు ఎవరితో ఆట్లాడుతున్నావో నీకు తెలియదురా అని డైలాగ్ కూడా యేసు ప్రభు వేయలేదు పేతృపత్రికలో చెప్పినట్లు ఆయనలో కపటము లేదు ఆయన దూషింపబడి నోరు తెరవలేదు ఆయన ఎవరిని శ్రమ పెట్టబడి బెదిరించలేదు పేతురు రాసిన పత్రికలో ఉన్నటువంటి మాటలన్నీ ఈ సీన్లో చాలా స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి ఆయన బెదిరించలేదు ఆయన ఎవరితోనూ దూషించలేదు ఆయన న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవునికి తన్ను తాను అప్పగించుకునేది నేను ప్రశ్న వేస్తాను యథార్థంగా చెప్పండి మౌనంగా ఉండడం చాలా కష్టం అండి అన్నవాళ్ళు ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు ఈ చర్చ్లో వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ చాలామంది అందరూ ఇద్దరు మౌనంగా ఉండడం చాలా కష్టం మరి విశేషంగా మౌన వ్రతం చేస్తున్నప్పుడు మౌనంగా ఉండడం ఈజీయే కానీ పక్క నుంచి రకరకాల మాటలు నీకు తగులుతున్నప్పుడు మౌనంగా ఉండడం అచ్చా వస్తుంటది బిందె మీద మూత తీసి అనలేక ఏం చేయలేక మూత గట్టిగా పడేసి బింది గట్టిగా ఎత్తేసి తలుపులు గట్టిగా ఎవరిని అనలేక అనేవాళ్ళు అనలేక తలుపు తడేల్మని వేసేసి కావాలని చెప్పులు గిన్నేదో పడేసి స్టాండ్ అంటే మనలో ఉన్న దాన్ని ఏం ఇవ్వాలి మొత్తానికి ఎలాగలాగది ఈ విచిత్ర రాక్షస క్రీడలన్నీ కూడా అందరిలోనూ జరుగుతూనే ఉంటాయి నేనేం దానికి అతీతుడిని కాదు కానీ నేను ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఈ మెసేజ్ రెడీ అవుతున్నప్పుడు మౌనంగా ఉండడం ఈజ్ ఎ గ్రేటెస్ట్ వర్చ్యూ వర్చ్యూ అనే పదం ఇంగ్లీష్లో ఎవరికైనా అర్థమైందా వర్చ్యూ అంటే హైయెస్ట్ గుణం గొప్ప గుణం దేవునికి స్తోత్రం గొప్ప గుణం ఏంట్రా అంటే మౌనం ఏసుకి ఎంత నమ్మకం లేకపోతే పేతురు రాసిన పత్రికలో న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు తండ్రికి తన్ను తాను కమాన్ ఫిర్ ద బ్లాంక్ తన్ను తాను మౌనంలో నెంబర్ వన్ క్రీస్తు మాదిరిలో ఆ మౌనంలో మనం కలిబేరే మొట్టమొదటి ఆశీర్వాదం దయచేసి చాలా జాగ్రత్తమేనండి మౌనంలో నిరీక్షణ ఉంది ఎవరైనా ఆమె అని చెప్తారా మాటకి మౌనం వహించడంలో దేవుని పట్ల ఏముందమ్మా నిరీక్షణ ఉంది మౌనం వహించడంలో దేవుడు చూస్తున్నాడు అండి దేవుడు ఏది విడిచిపెట్టడు దేవుడు గమనిస్తున్నాడు సార్ దేవుడు ఏది విడిచిపెట్టడు దేవుడు అన్ని నోట్ చేస్తున్నాడు అండి దేవుడు ఏం విడిచిపెట్టడు మౌనం వహించడంలో విశ్వాసికున్న నిరీక్షణ బయటపడుతుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక మౌనం వహించడంలో నీ నైతిక విలువలు బయటకు వస్తాయి ఆమె ఏం చెప్తారు ఎవరైనా మౌనంగా ఉండడం వల్ల నీ నైతిక విలువలు నైతిక విలువలు అంటే నీ ఎథికల్ వాల్యూస్ చాలా జాగ్రత్త వినాలి ఈ మాట నీ ఎథికల్ వాల్యూస్ ఎందుకంటే నోరు జారడం పెద్ద విషయం కాదు కుక్క కూడా నోరు జారుతుంది కా ఉందా జారదా కానీ నువ్వు మౌనం వహించడం వల్ల నువ్వు ఏం కాపాడుకుంటున్నావు నీ నైతిక విలువలని కాపాడుకుంటున్నావు ఎవరైనా ఆమె ఏం చెప్తారా నా వెనక్కి మాటలు చెప్పండి నా మౌనం నా నైతికతను కాపాడుతుంది గౌతమ్ బుద్ధుల్లో కొంతమంది నోరిప్పట్లే కమ నోరిప్పండి నా మౌనం నా నైతికతను కాపాడుతుంది డిడ్ గెట్ మై పాయింట్ నీ నైతిక విలువలు కాపాడబడాలి అంటే నువ్వేం చేయాలి నీ నిరీక్షణ ప్రపంచానికి తెలియాలంటే నువ్వేం చేయాలి ఇది చిన్న విషయాలు కాదండి ద పవర్ ఆఫ్ సైలెన్స్ దేవునిని బట్టి మౌనంగా ఉండడంలో ఉన్న ఆశీర్వాదం ఇట్స్ ఎ హైయెస్ట్ వర్చ్యూ అత్యున్నతమైనటువంటి గుణము అది దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక and now what jesus is doing yesu prabhu var chestuna 20 maro goppa ee matal dwara manaku artham avutunna moodo satyam mauno manaki vivechana shakti ni istundi mauno manaki em istadi 
vivechana shakti vivechana shakti discernment discernment you will be able to discern what to say what not to say when to say when not to say how to say how not to say discernment mauna mauna ఆ మౌనం నీకు వివేచన శక్తి ఇస్తుంది ఏది చెప్పాలి ఏది చెప్పకూడదు ఎప్పుడు చెప్పాలి ఎప్పుడు చెప్పకూడదు ఎలా చెప్పాలి కమాన్ ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడండి ఎలా చెప్పకూడదు అది మౌనం అనే దాంట్లోంచి రావాలి ఆ ఆధ్యాత్మిక హయ్యెస్ట్ వర్చ్యూ హయ్యెస్ట్ వర్చ్యూ సైలెన్స్ ఈజ్ ద హయ్యెస్ట్ వర్చ్యూ మర్చిపోద్ద మాట ఏసు ఏ రోజు సంతోషాన్ని చూసి బాగున్నావా అని వేసి కూడా సంతోషించలేదు నో 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 ఏ రోజు సంతోషం పై నటన ఏ రోజులో ఏదైనా అద్భుతం చేస్తాడేమో అది నటన ఏ రోజు వేసిన ప్రశ్నలు వేసుకు తెలుసు అది నటన యాక్చువల్ హే రోజు ఎవడో బయటపడ్డాడు వేసిన ఏం చేశాడు వాడు నెంబర్ వన్ కండెమ్డ్ తృణీకరించాడు నెంబర్ టూ వేసిన ఏం చేశాడు వెరీ గుడ్ అపహసించాడు అసలు హేరోజ్ అప్పుడు బయటపడ్డాడు ఏ సనుకున్నాడు రే నాకు తెలుసు నువ్వు ఎలా అంటాడు నువ్వు బయటపడతావు అని నేను ఏం చేస్తున్నాను మౌనంగా ఉంటున్నాను మన మౌనంగా ఉంటే మనుషులు ఎలాంటి వాళ్ళు బయటపడతారు మౌనంగా ఉండడానికి అభిషేకం కావాలి ఎవరైనా ఆమె ఏం చెప్పగలరా హలలుయా ఓ డబ 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 మాట్లాడడానికి అభిషేకం ఎందుకండి బాబు మౌనంగా నిగ్రహం కలిగి ఉండడానికి కూడా ఏం కావాలి అభిషేకం కావాలి దేవుని వర్తమానం చెప్పడానికి ఒక దైవచరుడికి ఎంత అభిషేకం అవసరమో ఒక సంస్థను నడపడానికి ఒక అధ్యక్షుడికి ఎంత అభిషేకం అవసరమో దేశాన్ని పరిపాలించే దేశ అధ్యక్షుడు దైవ భక్తి పరుడుగా అభిషేకం ఎంత అవసరమో క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మౌనంగా ఉండడానికి కూడా అభిషేకము ఈరోజు మన అంశం క్రీస్తు మాదిరి నెంబర్ వన్ ఆయనలో ఏ కపటము లేదు నెంబర్ టూ ఆయన దూషింపబడి తిరిగి దూషింపలేదు నెంబర్ త్రీ ఆయన ఎవరిని బెదిరించలేదు నెంబర్ ఫోర్ న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు తండ్రికి తను తాను అప్పగించుకున్నాడు హే రోజు కప్పిన వస్త్రం సన్మానం కాదయ్య గారు ఆ సన్మానం అనుకున్నారు కనుక సైనికులతో కలిసి అపహసించి ఆయనకు ఆ వస్త్రం కప్పి పంపించేశాడు హే రోజు ఏసు మళ్ళీ జీవితంలో ఇద్దరు ఒకరినొకరు హలో ఎన్నడూ మళ్ళీ ఫేస్ టు ఫేస్ అవ్వలే దొరికిన అవకాశాన్ని హే రోజు ఏం చేసుకోలేదు కమాన్ మాట్లాడాలి ఏసు మనసంతా హే రోజు చూడగానే బాప్తిస్మించు యోహాన్ని చంపిన సంఘటన యేసు మనసులో ఉంది మీ నాన్న రెండు సంవత్సరాలు మగబిడ్డలందరినీ చంపించాడు నువ్వు ఏ తప్పు చేయని బాప్తిస్మించు యోహాన్ని నువ్వు చంపించావు అపోసుడు గారు వెళ్ళి పన్నెండవ జయం వెళ్ళిపోతే అగ్రిపనే హేరోదు యాకోబునే చంపించాడు అపోసు రెండు యాకోబుని ఫ్యామిలీ అంతా కూడా హిజ్ అంకల్ లాస్ట్ గా ఈ మాట మనం చూసుకుందాం ఇరవై రెండవ వచ్చిన అంతకు ముందు లూకాసు వాత్ ఇరవై మూడు ఇరవై రెండు గమనించాలి ఏసును పంపించిన తర్వాత ఏమైంది అంతకు ముందు ఏ రోజును పిలాతును ఒకనికొకడు శత్రువులై ఉండి ఆ దినమునే వారినే అంతవరకు శత్రువులు అన్నట ఏ సిలిండర్ రోజు ఆలేట్ అయిపోయారట నవ్వు వస్తుంది కదా చదివినప్పుడు అంతవరకు పిలాత ఆ వీధిలోంచి వెళ్తాడు అంటే హే రోజు కాన్వాయ్ నా కాన్వాయ్ అటు వెళ్ళడానికి వీళ్ళేదు నా కాన్వాయ్ నిట్టి మార్చండి ఆడెళ్ళే వీధిలోకి నేను వెళ్ళడం ఏంటి నథింగ్ డూయింగ్ అని ఆడి వీధిలోకి ఈడ వెళ్ళడు ఈడెళ్ళే వీధిలోకి ఆడ వెళ్ళడు ఒకరినొకరు చూసుకోరు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోరు ఒకరినొకరు కలుసుకోరు కానీ ఏ సిలిండర్ రోజు ఇద్దరు ఏమైపోయారు శత్రువులు కాస్త కమాన్ మాట్లాడండి మిత్రులు అయిపోయారు మంచి చేయడానికి కాదు ఇద్దరికి కామన్ శత్రువు ఇప్పుడు ఎవరు ఏసు పిలాతుకు శత్రువు ఎందుకంటే రోమా సామ్రాజ్యం ఎవరిని రాజుగా అంగీకరించదు కైసర్ని తప్ప యూదులకు శత్రువు 
yes so పాత భారతదేశపు చరిత్రలో సామెత ఉండేది శత్రువుకి శత్రువు మనకి వీళ్ళిద్దరు ఏమయ్యారు మిత్రులయ్యారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసింది యేసుని సన్మానించడానికి కాదే అది యేసుకు తెలియదు అనుకుంటున్నారా మీరు జీసస్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ జీసస్ వాస్ సైలెంట్ వాళ్ళిద్దరి కలయిక ఏసుకి ఎంత నష్టమో వారిద్దరి కలయిక ఏసుకి ఎంత ఘోరమైనటువంటి నష్టాన్ని కలుగు చేస్తుందో ప్రవచనాత్మకంగా ఎనభై మూడో కీర్తనలో ముందే రాసి పెట్టాడు ఎవరైనా బైబుల్ ఉన్న వారు చదవండి తర్వాత వీలైతే ఈ మాటలు మళ్ళీ చదవండి ఎనభై మూడో కీర్తన ఎనభై మూడవ కీర్తన నాలుగవ వచ్చి నుంచి నేను చదువుతున్నాను దయచేసి బాగా గమనించండి ఎనభై మూడో కీర్తన నాలుగవ వచ్చి నుంచి పెన్లు పెన్సిల్ రెడీగా పెట్టుకోండి ఇస్రాయేలు పేరు ఇకను జ్ఞాపకము రాకపోనట్లు జనముగా ఉండకుండా వారిని సంహరించదము రెండని చెప్పుకొనిచున్నారు ఏక మనస్తో వారు ఆలోచన చేస్తున్నారు నీకు విరోధంగా నిబంధన చేస్తున్నారు గుడాలపు వాసులైన యదోమీలు ఇష్మాయీలు మోయాబీలు హగ్రీలు గెబాలు వారును అమోనీలు అమాలేకీలు ఫిలిస్తీలు తూరు నివాసులు నీకు విరోధంగా నిబంధన చేసుకున్నారు అశ్వురు దేశస్తులు వారితో కలిశారు లోతు వంశస్తులు వారికి సహాయం చేస్తున్నారు మొత్తం ప్రపంచంలో దేశాలన్నీ కూడా ఒకటైపోయాయి ఇక్కడ రాయబడ్డ మాటల ప్రకారంగా ఆనాటి దేశాలు దేనికంటే ఇస్రాయేలీలకి వ్యతిరేకంగా ఆ దేశాలని నిబంధన చేసుకున్నా ఈరోజు అంతే తెల్లారు లగిస్తే ఈవేళకి నూట అరవై ఒకటో రోజు నూట అరవై రెండో రోజు ఇస్రాయల్కి హమాస్కి యుద్ధం జరుగుతా వన్ సిక్స్టీ దాటిపోయింది దేశాలన్నీ నిబంధన చేసుకుంటున్నాయి ఇస్రాయల్ ఎలాగన్నా లేకుండా చేయాలి వరల్డ్ మ్యాప్ లోంచి ఇది ఈ రోజు ఏదో కొత్తగా జరుగుతుంది కాదు ఆ రోజే రాశాడు దేశాలన్నీ ఏం చేసుకున్నాయి నిబంధన చేసుకున్నాయి దేశాల పేర్లతో సహా లిస్ట్ రాశాడు ఏ రోజు పిలాతు ఏమైపోయారమ్మా స్నేహితులు అయిపోయారు మిత్రులు అయిపోయారు దేనికి మంచి కాదు పాపానికి దైవ కుమారుణ్ణి సులువ వేయడానికి అందుకే అందుకే బైబిల్లో నన్ను బాగా 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 ప్రేరేపించే వచ్చిన ఒకటి మీకు చూపిస్తా అది నన్ను ఎంత ప్రేరేపిస్తాదో అది నన్ను ఎంత ఆలోచింపజేస్తాదో ఏసు మరణంలో పాత్రలు పోషించిన వాళ్ళు ఎవరెవరో అద్భుతంగా గ్రంథంలో రాశాడు అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం ఈ మాట అందరూ అండర్లైన్ చేసుకోండి ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ చదవండి అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడు నుంచి నేను చదువుతున్నాను అమ్మా అయ్యా దయచేసి గమనించండి ప్రతి పదాన్ని అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ ఏవి జరగవలనని నీ హస్తము నీ సంకల్పము ముందు నిర్ణయించనో వాటన్నిటినీ చేయుటకు నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసుకు విరోధంగా నెంబర్ వన్ హే రోజు నెంబర్ టూ పొంతు పిలాతో నెంబర్ త్రీ అన్యజనులతో నెంబర్ ఫోర్ ఇస్రాయేలీలు ప్రజలతో ఈ పట్టల మందు నిజముగా చూసారా ఎవరెవరు కూడుకున్నారు ఫస్ట్ పేరు ఎవరిది హేరోది నెక్స్ట్ పేరు ఎవరిది పిలాద్ది మీకు అర్థమైందా ఫస్ట్ పేరు హేరోది సెకండ్ పేరు పిలాద్ది మూడో పేరు ఎవరిది అన్యజనులతోను ఇస్రాయల్ ప్రజలతోను వీళ్ళందరూ ఏమయ్యారు కూడుకున్నారు ఈ మాట నన్ను ఎంత దీవిస్తాదో నన్ను ఎందుకు దీవిస్తాదో తెలుసా మీకు ఆ పేరు లిస్ట్ చూస్తే కాదు ఆ పై మాటలు ఏవి జరగాలని నువ్వు నీ హస్తము ముందు నిర్ణయించను అయిలా ఆ వచ్చిన గమనించారా ఏది జరగాలని ఇరవై ఏడు వచ్చిన ఏది జరగాలని నీ హస్తము నీ సంకల్పము ముందు నిర్ణయించను దాన్ని చేయడానికి వీళ్ళందరూ కూడుకున్నారు 
సో హేరోదు పిలాతు కలిసిపోవడం పర్లోకంలో తండ్రి చూసి అయ్యి బాబోయ్ అయ్యి బాబోయ్ ఏం చేయాలరా భూమి మీద హేరోదు గారు పిలాతు కూడా కలిసిపోయారా ఒరే గాబ్రియాలు ఏదైనా ఆలోచన చెప్పరా ఏం చేయాలో అని దేవుడు ఆశ్చర్యపోవడం ఎంతమందికి అర్థమైంది శత్రువులు ఒక దగ్గర కలుస్తారనుకోండి నీ విరోధులు దేవుడు ఆశ్చర్యపోడు అయ్యి బాబోయ్ బాబోయ్ వాళ్ళందరూ మీటింగ్ తీసుకుంటున్నారు అక్కడ ఇప్పుడు ఏమైపోవు అచ్చా ఏవి జరగాలని దేవుడు నిర్ణయించాడో అవి జరిగాయి దానికి పాపులందరూ ఏం చేయరు ఒక దగ్గర కూడుకున్నారు దేవుడు ఆశ్చర్యపడలే దేవుడు చూశాడు గాడ్ ఈస్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఈరోజు మన అంశం ఏంటో తెలుసా క్రీస్తు మాదిరి ఇన్ని తెలిసి ఆయన ఎలాగున్నాడమ్మా చెప్పండమ్మా ఇప్పుడు మీరు మౌనం మౌనం నీ నిరీక్షణని ప్రపంచానికి చూపిస్తుంది మౌనం నీ నైతిక విలువల్ని కాపాడుతుంది మౌనం నీకు డిసర్న్మెంట్ నేర్పిస్తుంది వివేచన శక్తిని దయచేస్తుంది అది కోల్పోయావో యు లూజ్ యువర్ మైండ్ యు లూజ్ యువర్ వాయిస్ యు లూజ్ యువర్ టంగ్ యు లూజ్ కంట్రోల్ ఓవర్ యువర్ బాడీ ఒకడు మాట ఎందు తప్పిన ఎడల సర్వ శరీరము తప్పిపోను ఒకడు మాట ఎందు తప్పని ఎడల దేహమంతయు వాడి స్వాధీనంలో ఉండును ఈరోజు మౌనంగా ఉండడం ఒకవేళ నీకు జీవితంలో కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉంటే నీకు నాకు మనందరికీ కావాల్సింది మౌనంగా ఉండడానికి శక్తినిచ్చే దేవుని అభిషేకం అలాంటి వారు నాతో పాటు మోకరించండి ప్రభు సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన చేద్దాం అవకాశం ఉన్నవాళ్లే మోకరించండి అవకాశం లేని వారు దయచేసి మోకరించవద్దు మీకు అవకాశం లేకపోతే కూర్చోండి లేదా నిలబడండి అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు మోకరించగలిగే సామర్థ్యం ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే మోకరించండి బలవంతం ఏమీ లేదు తలలు వంచి ప్రార్థన చేద్దాం దేవుని సరిలో మనం ప్రార్థన చేద్దాం నోరుని కాసుకోవడం నీకు రావట్లేదా నోటి మాటని కాసుకోలేకపోతున్నావా ఆయన అన్యాయాన్ని అనుభవించి మౌనంగా ఉన్నాడట ఆయన ఎవరిని బెదిరించలేదట ఆయనలో కపటం లేదట ఆయన తిరిగి దూషించలేదట పైనుండి తండ్రి చూస్తున్నాడు న్యాయం ఆయనే చేస్తాడని ఆయనకు అప్పగించుకున్నాడట అమ్మా కష్టమే మౌనంగా ఉండడం అందుకే నీకు అభిషేకం కావాలి నోరు జారకుండా మాట జారకుండా నీ నైతిక విలువలు కాపాడుకోవడానికి నిరీక్షణ కోల్పోకుండా నిరీక్షణలో నిలకడగా ఉండడానికి మౌనం వహించడానికి నీకు అభిషేకం కావాలి ప్రభూషణ్లో ప్రార్థన చేద్దామా విరోధులు ఇస్రాయేలి లేకుండా చేయాలని నిబంధన చేసుకున్నారట నీ మీద వ్యతిరేకంగా విరోధులు ఏమైనా నిబంధన చేసుకున్నారేమో నీకు వ్యతిరేకంగా నీ బంధువులు నీకు వ్యతిరేకంగా నీ స్నేహితులు నీకు వ్యతిరేకంగా నీ రక్త సంబంధులు నీ శ్రేయోభిలాషులు నీ ఆఫీసు వాళ్ళు నీ ఇంటి వాళ్లే నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారేమో అలాంటి నేపథ్యంలో మౌనంగా ఉండడం కష్టంగా ఉందా తల్లి న్యాయంగా చూసే తండ్రి నీకు ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రార్థన చేద్దాం దయామేడవేన్ తండ్రి ఈ పూట నీ మాటను మాకు వినిపించి నాతో సహా మా అందరిలో ఉన్నటువంటి బలహీనతను బయట పెట్టినందుకు నీకు వందనాలు నేను మేము మౌనం వహించడంలో ఏమాత్రము కూడా తండ్రి అలవాటు కలిగిన వారము కాము అలవాటు చేసుకున్న వారము కాము అనేక మార్లు మా సాక్ష్యాన్ని మేము పోగొట్టుకున్నాం మౌనంగా ఉండకుండా మమ్మల్ని మన్నించండి క్షమించండి అనేక మార్లు నీ గౌరవాన్ని మంట కలిపాము మేము మౌనంగా ఉండకుండా మమ్మల్ని మన్నించండి మమ్మల్ని క్షమించండి మేము మౌనంగా ఉంటే ఎదుటి వారి స్వభావం ఎలాంటిదో కాలం గడిచే కొద్దీ బయలుపెరిచే దేవుడుగా నువ్వు ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు మేము మౌనంగా ఉంటే న్యాయపరమైనటువంటి కార్యాలు నువ్వు ఎలా చేయగలవు చూడ్డానికి నిలదొక్కోడానికి ఎదురు చూడ్డానికి 
కావాల్సిన అభిషేకాన్ని మాకు దయచేయండి నైతిక విలువలు మేము పాడు చేసుకొని దాన్ని వదులుకోకుండా నాయన అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యంగా నాయన డిసర్న్మెంట్ వివేచన మనస్సు మేము కోల్పోకుండా ఆ వివేచన మనస్సునే మౌనంలోనే మేము సంపాదించుకోవడానికి సహాయం చేయండి దయగల తండ్రి ఈరోజు ప్రార్థనలు ఏకీభిస్తున్న ప్రతి తల్లి ప్రతి స్త్రీ పురుషుడు యవనస్తులు యవనస్త్రాలు అందరినీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను నీ మాదిరి మాకు కష్టమే కానీ అందులో నడవడానికి మేము తీర్మానం తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు సహాయం చేసే దేవుడుగా ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఎంతమంది మనస్ఫూర్తికి ప్రార్థనలు ఏకీభిస్తూ నాయన నాకు అభిషేకం దయచేయి మౌనం వహించడానికి నీ కొరకు కనిపెట్టడానికి నువ్వు చేసే అద్భుతాల కొరకు ఎదురు చూసే మనస్సు నాకు ఇవ్వు ప్రభావం అడుగు ప్రతి ఒక్కరికి మీరట్టి అభిషేకమును ప్రసాదించమని ఆత్మల కాపరి అధ్యక్షుడు అయిన యేసు క్రీస్తు నామములో ఈ మనవులు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె